Magandang gabi po sa ating lahat. Mas lalo na po sa ating Panginoon. So, ngayon po ay dadako naman po tayo sa pakigilig ng salitaan ng Diyos. Uh, thank you, Lord, kasi uh, ay nagamit po ako sa ating family altar. Uh, first time ko po ito. Tapos, uh, unang family altar din ng taon. So, yun po, uh, naway samahan tayo ni Lord sa ating pakikinig ng salitaan ng Diyos. Um, ano ko po, uh, ready na po kayo at Uh, ready na din po yung mga Bible nyo. So, uh, makibukas po kayo sa akin sa Isaiah 43, 18-19. Uh, basahin ko na po, verse 18. Forget the former things, do not dwell on the past. 19, see, I'm doing a new thing, now it springs up. Do you not receive it, I'm making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Sa Tagalog po, 18, huwag niyong alalahanin ng mga dating bagay o bulayin man ang mga bagay na una. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon niyo'y lalabas. Hindi ba ganun niyo malalaman yon? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Um, tayo po yung manalangin muna bago po tayo magpatuloy. Pwede ka Lord God, Lord Jesus, pwede ka namin Panginoon. Lord God, uh, salamat po sa gabi nito ng pinagalog mo sa bata sa amin, Lord God. Um, ngayon po, itadako po kami, Lord God, sa pagigiligay ng salita, Panginoon. Um, no, Lord God, gamitin niyo lamang po ako bilang um, vessel, Panginoon, bilang instrument ng paghati ng yung mga salita, Lord God. No, lahat ng mga kadindig ito yung pagpala, Panginoon. At alam po namin, Lord God, na um, magiging uh, successful Panginoon ang dar ang buong sandaong ito Lord God dahil uh, sino kami nagtitiwala Lord God same uh, vision namin same faith Panginoon at alam po namin Lord God uh, may mga bago kang gagawin sa buhay na bata sa amin Muli Lord God salamat po sa gabing ito ang Jesus we pray Amen So yun po uh, ang topic po ng ating ang title po ng pag-aaralan natin ngayon is uh, God wants to do a new thing in your life So, tamang-tama po kasi uh, New Year po ngayon. Um, so, alam po natin na uh, kiniglim po natin na may mga bagong gagawin si Lord sa buhay ng batid sa atin. So, so yung uh, Isaiah po, uh, it's all about talaga sa mga Israelites nung, uh, nung panahon nila. So, kung babalikan natin sa sa buhay ng Israelites na ito, ito yung history nila na nasa um, nasa kahirapan sila. Kumbaga, sobrang related to sa panahon natin ngayon na sobrang nandun yung kasamaan na iba na talaga yung mga nagagawa ng tao, diba? Tapos ngayon pa pandemic. So parang ganun din yung dinanas nila yung mga time na to sa mga Israelites na Kala nila kasi dati, successful sila. dami nilang mga victories na nagawa. Pero ngayon, uh, yun talaga. Uh, sobrang down nila ngayon. Tapos, um, parang gusto pa talaga nila na uh, no homesick sila sa uh, pinangako ni Lord na promised land or yung blessing ni Lord. So, ngayon po, may tatlo po tayong pag-aaralan. Uh, three steps kung paano natin may embrace yung new thing na gusto ni Lord para sa buhay natin na bilang mga mananampalataya. So, unang-una po is uh, change your focus quit looking behind start looking head. So, ibig, ibig sabihin po at uh, tumigil na po tayo sa pagtingin natin no turning, no turning back. So, lagi lang po diretso yung uh, tingin natin. Um, sabi nga po sa verse 18 kanina, forget the former things, do not dwell on the past. So, kung continue lang tayo sa pagtingin natin sa sa past natin, diba? Hindi natin makikita kung lagi lang tayo nakatingin sa likod. Hindi po natin makikita kung ano po yung, yung nasa harap natin. So, kung gusto po talaga natin uh, makamit or makuha yung yung gusto talagang ibigay sa atin ni Lord. So, unang-una, tandaan po natin na we cannot depend upon 
past victories to sustain you. So, yung nga po, sabi sa verse 18, forget the former things. Even na uh, maganda man ito or bad, hindi naman po literal na kalimutan talaga natin yun. Pero ang sinasabi dito, hindi, hindi tayo pwedeng um, dumapende lamang sa mga um, um, nakamit nating victories dati, tiba. So, tulad nga ng Israelites dati, ang dami nilang victories na nakamit, tiba. Pero may time talaga na babaksak sila, magda-down sila. So, kailangan talaga nila ng new faith, new vision, tiba, na nagagaling kay Lord, new blessing na nagagaling kay Lord. So, yun nga, ang, ang tanong natin dapat, kasi kalimitan ang tanong po natin, um, what is it that I want to do in my life right now? So, ano ba talaga yung gusto kong gawin sa buhay ko ngayon, this 2021? Pero, ang tamang tanong talaga dito is, what is it that I want Him, I want God to do in my life right now? So, tanongin natin, Lord, kung ano ba talaga yung gusto niya na uh, gawin natin sa buhay natin or ano yung um, pwede niyang ibigay or direction na pwede niyang ibigay sa atin. So, pangalawa po, we cannot allow your past failures to possess you. So, sabi nga sa verse 18, do not dwell on the past. So, yung mga um, Israelites, um, talagang nafaid nila si God miserably. So, every time na binabless sila with good things, ang binabalik naman nila, diba? Puro kasamaan puro negativity. Parang tayo rin mga tao ngayon, kung mapapansin nyo, sobrang-sobrang pagpapaling binibigay ni Lord, pero tayo, diba? Minsan kahit tayo rin mga kristyano, um, hindi natin, um, kahit din natin minsan sinasadya, yun talaga, um, nadisisabuhin natin si God, pero, alam po natin na, laging may habag yung Diyos para sa atin. So, ang dami pong binigay sa atin ni Lord, Tulad na lang dito na binigyan tayo ni Lord ng mga bahay-sambahan. Pero ang mga tao ngayon, gumagawa ng sarili nilang sasambahin. Tulad ng mga gawa sa kawal or ano paman, diba? So, si Lord binigyan tayo ng katotohanan. Pero tayo namang mga tao, namumuhay pa rin tayo sa kasinungalingan, diba? Minsan, uh, ay pa yung nag uh, naghahati ng mga maling balita sa kapwa natin. Uh, si Lord din yung nagbigay sa atin ng, ng mga utos niya, di ba? Pero tayo, minsan tayo pa yung um, gumagawa ng sarili nating law or utos sa buhay natin. Tapos, si Lord din yung nagbigay sa atin ng yaman. Pero, ang karamihan sa atin, uh, inaabuso to diba, sana sa ginagamit sa mga mahihirap tapos, si Lord din binigay niya yung buhay niya para sa atin pero tayo gift na yun sa atin pero tayo ma, tayo nire-reject pa natin yun ay pa natin tanggapin yung regalong binigay ni Lord para sa atin so, um, naisip talaga ng mga Israelites na hindi nila deserve yung mga nare-receive nila sa Panginoon. Pero, ganun pa mga kahit, um, ganun yung ginawa ng mga tao sa Kanya, yet, nandun pa rin po yung pagmamahal ni Lord. At gusto niyang makatulong sa mga Israelites. Parang gan- ganito rin ito sa mga tao ngayon na kahit sobrang sama natin, gusto pa rin talaga ni Lord na mabago tayo, tiba? May salvo tayo sa kasalanan. So, sabi nga kanina, forget the former things, do not dwell on the past. At sabi niya dun, sabi niya Lord, see, I'm doing a new thing. Diba? May mga bago siyang gagawin. Especially this 2021, alam po natin na maraming gagawin si Lord. So, God, God was not condemning them for their past. So, Hindi, hindi niya talaga gusto ang parusahan yung mga tao or Israelites, di ba? Instead, gusto niya talaga magbigay ng hope para sa mga tao na sinasabi na 
forget about your past and giving you an opportunity to start over. Sabi nga po sa Isaiah 55.7 Let the wicked forsake his way and the evil man's thoughts. Let him turn to the Lord and he will have mercy on him and to our God for he will freely pardon. So, sabi rin dito na we cannot live on yesterday's faith. So, yung mga Israelites, na-experience nila talaga yung pagpapala ni Lord sa buong throughout history nila. So, nakita nila na doon kumilis yung, um, yung sa buhay nila si Lord. Pero, yung naranasan nila ngayon, yung hirap na naranasan nila ngayon is, um, hindi sa pa talaga yung faith na nabuo nila dati. Yung old faith nila. So, minsan tayo, minsan tayo mga uh, kristyano, um, kailangan talaga natin ng bagong faith eh. Hindi naman natin kailangan iba yan eh. Kailangan lang natin ng new faith kasi bago na yung mga na- mararanasan, nararanasan natin ngayon. So, kailangan talaga natin yung um, um, yung bagong faith na nanggagaling kay Lord. Diba? Kaya nga, patuloy tayo sa devotion natin at yun, may, gagal- may gagawin pa tayo mga soaking, fasting, diba? Fasting. So, malaki pong tulong ito para magkaroon tayo ng um, new vision, new faith diba? para harapin natin yung bagong taon na ito so sabi nga po sa Psalms 85-68 will you not revive us again that your people may rejoice in you show us your mercy Lord and grant us your salvation I will hear what God the Lord will speak so tapos na po tayo sa unang um, way para Um, makuha, malaman po natin kung ano gusto ni Lord para sa atin tapos pangalawa naman clarify your focus discover what God wants for you so ano po ba yung nakikita natin sa buhay natin may nakikita ba tayo mga possibility or puro problema lang yung nakikita natin so sabi nga ni uh, Lord So, sa verse 19, I'm making a way in the desert and streams in the wasteland. So, yung mga Israelites, Israelites po, um, may choice sila eh. They could view their past and the problems of their present. Or they could focus upon what God wanted to do in their lives. So, may choice talaga sila kung ano yung pipiliin nila. So, for us to discover what God wants for us. Unang-una, dapat makita natin muna sa sarili natin kung ano yung nakikita ni Lord para sa atin. So, yung mga Israelites, parang contento na sila sa nananasin nila ngayon na parang doon lang sila, di ba? Pero iba yung nakikita ni Lord para sa atin. Mas gusto niya na um, kung mga tayo sa buhay, di ba? pagpala in all aspects so minsan kung na, naramdaman natin na yung buhay natin parang wasteland pero magtiwala tayo kay Lord kasi kayang kaya niyang gawing um, stream of life or way ng blessings yung buhay natin so sabi sa Romans 8.12 therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus because through Christ Jesus the law of the spirit of life set me free from the law of sin and death. Amen. So, you must see your possibilities as God sees them. So, sabi niya nga sa verse 19, I am making a way in the desert. So, si Lord, kaya-kaya niyang um, i-transform yung baguhin yung mga pagpukulang yung mga pagpukulang natin, di ba? Yung mga desert areas natin sa buhay natin at kaya nyo itong palda ng blessings so magtiwala lang tayo kay Lord kasi siya lang po talaga yung pwede mag transform or magpuno ng mga pagkukulang natin sabi nga sa 2 Corinthians 3 17-18 now the Lord is the spirit and where the spirit of the Lord is there is freedom and we who with and with best or reflect the Lord's glory or being transformed into his likeness with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit so ito po yung pinakalas the greatest steps 
kung paano natin makakuha or may embrace yung new thing na gusto sa atin Lord is commit yourself to God's plan so alam na po talaga na ito sana tayo mga workers na maging committed talaga tayo ka Lord especially this new year na 2021 out mas mag commit tayo kay Lord so si Lord uh, may ginagawa na siya sa buhay natin eh. this uh, night Uh, January pa lang, alam ko may mga ginagawa niya sa buhay natin so, nasa sa atin na po yun kung um, susunod ba tayo sa kanya or hindi ba? Diba? so, alam po natin na sa buhay natin ngayon uh, si Lord lang po talaga yung pwede natin asahan so, at uh, kalimutan na po natin or huwag tayo mag sa mga past natin alam po natin na alam po perfect sa atin, so Um, mag-focus lang po tayo sa uh, Lord at uh, mag-commit po tayo sa Kanya. So, yun lamang po. Uh, bago po akong magtapos ay may iwan na po akong uh, may clean verse sa inyo. So, Psalms 95, 7-8 For He is our God and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion, as in the day of trial in the wilderness. So, yun lamang po, uh, tagad binaglo ko.